またまたこんにちは中継ならお任せデシャバリアナのチャーリーとキャプツバイツの美男子石崎亮のキャプテン翼ブレイクタイムいやー小学生大会なかなか盛り上がりましたねあ,あ一1回戦で名和と当たった時はどうなることかと思ったぜまあ結局決勝では俺たちの勝ちだったけどよあれからもう3年経つわけですが石崎君たちの周りでもいろんなことがあったんでしょうねああロベルトがいなくなってからすぐに美咲も親父と一緒に引っ越して行っちゃったしよ若林君も三上コーチと一緒にドイツに行っちゃったんですよねそうそうプロになるまでは帰らんとか言って行っちまったぜところでこのゲームの主人公肝心の翼くんはどうしてるんですかああ東方学園からスカウトが来てたけど結局俺たちと同じ南葛中に入ったんだロベルトからもらったノートを先生にサッカーの腕を磨いてるよああじゃあサッカーにかける夢は失ってないんですね当たり前だよあいつがそう簡単に夢を諦めるかよあいつはキャプテン翼だぜ石崎くん練習始まるよはい君翼が呼んでるそんでなチャーリーこれからも俺たちの試合をバンバン中継してくれよなはいはい石崎くんも頑張ってねそれでは成長した翼くんたちの活躍を見てみましょうは有意義に過ごしたかおーしなんだお前らかあのな春休みだって県大会にずーっと勝ち残ってまた優勝しちまったんだぜ<笑>うちに翼がいたんじゃ大会に早く負けていっぱい休もうと思ってもそれは無理な注文だよなおはようおはようみんなオースマネージャー夏の全国大会に向けて練習でしょみんな頑張ってねああこれに優勝すれば俺たち公式戦負けなしで卒業できるもんなそれに今度は史上初の全国大会3連覇がかかってるしなそうだなしかし残念だなマネージャーせっかくの始業式なのに翼は今日の午後にならないと帰ってこないんだよね知ってるわよ日本サッカー協会の片桐さんと一緒に特別合宿に行ってるんでしょ<笑>本当は寂しいんじゃないの知らない<笑>出れてやんのよしかし女ってのは変わるもんだなあああの南葛応援団の姉子が中学になった途端しっかり女らしくなっちゃってなほんとほんと翼を好きだっていうのはまだ変わってないけどな<笑>言えてる翼くんもうこっちに着いた頃かしらロベルト俺はロベルトが残してくれた一冊のノートをコーチにサッカーを続けている。新しい技も体力づくりもしっかり覚え身につけていってるつもりだ翼片桐さん。まずお前はこの日本で神話を作るんだそしてブラジルでもトップになれサッカーの国でもお前はナンバーワンを勝ち取るんだそして夢はカップ優勝今俺には一つの目標がある史上初の全国大会3連覇公式戦負けなしで卒業することが俺と
日本サッカー協会の片桐さんとで使い合った目標だそしてその無敗の記憶を持ってブラジルへ行くサッカーの国ロベルトのいる国へ。<笑>